Kanisa TV Live the Future Bwana Yesu asifiwe. Uhali gani na karibu katika Bewisa TV ambapo leo tutakwenda kuzungumza juu ya jinsi ndoa ndani ya ndoa zinavyoathiri ndoa nyingi. Ni kipindi muhimu sana ambacho kwetu sisi hapa Bewisa TV kipindi kinachohusu ndoa ni kipindi cha kwanza kabisa. Mimi naitwa Benson Mari tafadhali ungana nami katika darasa hili la mahusiano kwa wanandoa. Karibu sana na Mungu akubariki na tutapata nafasi ya kuomba kwa dakika chache pale mwishoni. Kwanza na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana umenipa. Asante kwa nafasi hii ambayo pia umempa mtazamaji wangu hapa katika Bewisa TV. Asante kwa jinsi ambavyo Bwana unatuwazia mema siku kwa siku katika maisha yetu. Inaliachilia neno lako hapa, inaachilia na roho wako hapa, inaachilia na uweza wako Bwana. Upate kututawala na nguvu zako Bwana zipate kututawala. Ile damu yako ya kweli na ya thamani itufunike uyafungue na mawazo na uzifungue nia na fikra zetu tupate kuelewa na neno lako na maandiko na elimu na mafunzo na maarifa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai sifa na heshima na utukufu ni kwako amen Bwana Yesu asifiwe tena karibu sana katika somo hili linalohusu jinsi ndoa ndani ya ndoa zinavyotesa ndoa nyingi na hapa tuta chambua dalili kumi a ah, dalili nane ambazo zitaonesha ama zinaonesha ah, kwamba ndoa yako inapitia madhara yatokanayo na ndoa iliyoko ndani ya moyo wako na tunapozungumza ndoa ya, ndani ya ndoa tafsiri yake tunazungumza juu ya kule ambapo mtu yupo ndani ya ndoa lakini kuna ndoa nyingine inamsumbua. Hiki ni aina ya kifungo ambacho wanandoa wengi wanakipitia na wameshindwa kukigundua. Lakini pia kwa wale ambao watafahamu au walikuwa wanafahamu kuna mambo fulani ambayo tutajifunza hapa ambayo yatatusaidia pia jinsi ya kuomba na jinsi ya kuombea ndoa yako au ya mtu mwingine. Nikasema kwamba ndoa ndani ya ndoa ni ndoa kabisa ambayo ipo kiroho na imefungwa na mmoja wapo wa wenzi walioko ndani ya ndoa ambayo sasa ni ndoa halisi tunapozungumza juu ya ndoa tunazungumza kwa mfano tunazungumza juu ya ndoa zilizotokea kwa kifungo cha roho za za giza kwa mfano majini mahaba ambayo yanaweza yakavamia moja ya wenzi katika ndoa lakini tunapozungumza pia juu ya ndoa ndani ya ndoa mfano mwingine ni mahusiano yaliopita mahusiano yaliopita hawa wenzi kabla hawajaoana tuna yawezekana na tunaamini huenda walikuwa na urafiki uh, wa kimahusiano na watu wengine na ule urafiki ulivunjika lipokuja kuwa ni swala la kuoa akamooa mtu mwingine na kwamba hao wanapoishi katika ndoa yao madhara ya ule uhusiano wa kwanza ama ndoa ya kwanza iliyovunjika yanaweza yakajidhihirisha ama yakatokea pia kwenye ndoa hii ya pili ama mahusiano haya ya watu hawa lakini pia tunapozungumza ndoa juu ya ndoa mfano mwingine ni pale ambapo wanandoa mmoja wao anapokuwa na tabia za kukosa uaminifu kwa maana ya kuwa mzinifu na au tunaita kwa kwa, kwa lugha ya kwetu hapa Tanzania sana a, tabia ya kuchepuka Mwanandoa anapochepuka na uh, kwenda kwa mtu mwingine anaweza katengeneza agano la ndoa kwa yule mtu. Si agano ambalo wanaweza wakaongekubaliana kama ndoa ya madhabahuni 
lakini Biblia inatambua kwamba mtu anaposhiriki tendo uh, uh, la kimwili wanaposhiriki zinaa ngono uzinzi kuwa wanafanywa kuwa mwili mmoja na kwa hiyo mtu anapolala na mtu mwingine hata kama si mume au mke wake wanafanywa kuwa mwili mmoja shirika moja na kwa hiyo ule muungano unaweza ukaleta madhara kwenye muungano halali wa ndoa rasmi hiyo ni mifano ambayo ninajaribu kukupa ili uweze kuelewa tunapozungumza ndoa juu ya ndoa ndani ya ndoa na tumezungumza mifano hiyo mitatu ambayo kwanza ni mahusiano yaliopita ndoa iliyopita ambayo haikufanikiwa la mahusiano ambayo hayakufanikiwa pili kukosa uaminifu kwa maana mtu anapofanya uzinzi nje ya ndoa uh, tatu ni roho za kuvamiwa majini mahaba sasa ni vitu gani vinavyosababisha ndoa ndani ya ndoa ika, ikawepo kwanza ni viapo viapo vinavyokuwa vimetangulia ndoa rasmi iliyopo Viapo ni moja ya vitu ambavyo vinatesa watu wengi si tu kwenye eneo la ndoa lakini pia uh, katika maisha hata ya kawaida. Tunapozungumza juu ya viapo ni agano ni mkataba uliofanywa kati ya mtu na mtu na vikatiliwa saini kwenye ulimwengu wa roho ama vikashikiliwa kwenye ulimwengu wa roho tumeshuhudia watu katika mahusiano yao hasa vijana wakiambiana labda wewe ni wangu wakufa na kuzikana ili hali hawajao hawajaoana bado ah tumeshuhudia mwambia kwamba wewe ni wangu wa milele katika upendo mkubwa unaobubujika unao mtu anaapa kabisa kwamba wewe ni wangu wa milele wakufa na kuzikana sasa kunapokuwa na matamshi kama haya kwenye mahusiano ambayo yanasukumwa na upendo mpaka mtu anatamka viapo mbalimbali wanapokuja kuachana halafu mtu yule akajisahau aka akaanzisha mahusiano mengine na yakapelekea kuingia kwenye ndoa ni rahisi sana hii ndoa iliyopo sasa rasmi kuingia kwenye mgogoro ambao ndo huo tutakuja kuzungumza kama dalili za mtu alioko uh, mtu ambaye anasumbuliwa na ndoa ndani ya ndoa kwamba huyu mtu tayari alisha hapa kwamba we ni wangu wa kufa na kuzikana tayari kuna muungano shetani anagonga muhuri wa ulimwengu wa roho unagonga muhuri na kwa hiyo shetani anapata uhalali wa kushughulikia ndoa rasmi inayoishi leo na kuipiga kwa madai halali kwamba huyu mtu alishasema yule ndo wakufa na kuzikana na kwa hiyo inaweza ikawa ni rahisi pia kwenye ndoa mtu anakuwa kwenye ndoa lakini anamkumbuka eh mwenzake ambaye walishaachana tunaita ex wake anamkumbuka ex wake sasa unakuta ndoa iliyopo inapata shida inapita kwenye nyakati gumu sababu ya pili uh, ya mtu kujikuta ameingia ndani ya, na ame, ameingia ana, anasumbuliwa na ndoa ndani ya ndoa ni uovu uovu maana ni dhambi uh, dhambi na uovu vinaweza kufungua mlango ambao maroho mengine yataupitia huo mlango na kusumbua hao watu walioko ndani ya ndoa unapokuwa na matukano ndani ya nyumba unapokuwa na kukosiana heshima unapokuwa na vitendo vya ovu vya namna yoyote ama mtu pia mmoja wapo katika ndoa akafanya dhambi fulani ah bali na zina hapa na tazungumzia zina kipekee akafanya dhambi labda ni muongo sana mbea sana hajitunzi nafsi yake kwa namna ya kuishi katika maisha ya toba hasamehi watu vinafungua mlango vinafungua mlango mkubwa sana wa roho za giza kukuvamia
Na zile roho za giza zinapokuvamia nyingine ni roho mahaba ama majini mahaba. Yamkini hajajitunza nafsi yake, ni mwanandoa lakini ana anatoa ruhusa ya kuangalia picha za ngono kwenye simu yake na hayuko na mkewe. Hata kama mkewe angekuepo, picha nyingine zina roho. Lakini pia ni mwanandoa lakini haheshimu ndoa yake kwa anaruhusu mazungumzo uh, mabaya uh, na wanawake wengine. Anatazama uh, wanawake wengine na pengine kuruhusu tamaa yake kuwaka. Sasa yote hivyo ni milango zipo dhambi nyingi na maovu mengi. Yote hayo ni milango ambayo inaweza ikaruhusu roho za giza kuingia na na, 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 na kuleta madhara kwa wapendo hawa ndani ya ndoa. Sababu ya tatu ya mtu kusumbuliwa na ndoa ndani ya ndoa ni tendo la zina kipekee kabisa. Hili linaingia kwenye uh, sababu ya pili kama dhambi lakini kwa nini inakuwa kipekee kama sababu ya tatu? Ni kwa sababu zina zina ama uzinzi vinaje ni dhambi inayojenga shirika kati ya watu wawili. Kwanza tufahamu kwamba kwenye zina yote uzinzi wote kuna agano. Na agano lile ni agano la damu kabisa. Kwa sababu kinachomtoka mwanaume ndani tunaelewana ni damu halisi ya kwake. Na inatumika kama agano lakini pia lile tendo ni agano linaloweza kuwafanya ama ni tendo ni dhambi inaweza kuwafanya wawili hawa kushiriki hali zao za kiroho kwa maana Biblia inasema yeye yeah, alalae na kahaba amefanywa kuwa mwili mmoja na yeye ndio maana na imeandikwa kabisa kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya sita, mstari wa kumi na sita. au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja kwa hiyo ndio maana hapa anasema lakini yeye aliyeungwa na bwana ni roho mmoja naye kwa hiyo yeye aliyeungwa na bwana ni roho mmoja na bwana lakini yeye aliyeungwa na kahaba ni roho mmoja na kahaba. Kama ni hivyo, maana hawa watu wana share hali zao za kiroho, wanashiriki hali zao za kiroho. Mikosi inahamiana, inahama, inahama, inahama. Kwa hiyo unaweza kulala na mwanaume na mwana, au na mwanamke, ukajikuta umechukua mkosi kwake. Kuanzia hapo huuzi, ununui, una nguvu za maombi, una ujasiri wa, kus, wa kusoma neno vitu vingi vizuri ambavyo ulikuwa unavifanya huna ujasiri navyo na itakugarimu muda mrefu kurudi katika hali yako kwanza kwa machozi na kwa toba na maana tunasema zina kipekee inahamisha mbali na zina kuhamisha magonjwa kwenye ulimwengu wa roho zina inahamisha laana kwa hiyo tunajikuta kwamba kuna vitu ambavyo vinaingia kwenye ndoa kwa sababu ya zina mtu kukosa uaminifu na kwa hiyo kuna madhara makubwa ambayo yanatokea ndani yao ndio maana biblia inasema ikimbieni zina ikimbieni zina kwa nini zina ni ya kukimbia haikemewi kama kuna mazingira yoyote ambayo yanatengeneza zina kukuwepo basi uh, unapaswa kuyakimbia hayo mazingira zina ni dhambi pekee ambayo inashindwa ina, ina kwa au mtu uishinda kwa kukimbia sio kukemea unaweza kukemea uongo unaweza kukemea uh, uh, roho ya umbea unaweza kukemea roho ya wizi unaweza kukemea lakini uwezi kukaa hapo kwa mfano kama wewe ni mwanaume unamuona mwanamke yuko katika mazingira yanayochochea mwili ku, kuwaza na kufanya zina ukasimama mbele yake baba ninavunja hii roho uweze zina inakimbiwa kama Yusufu alivyomkimbia mke wa Potifa. Sasa ndugu zangu, nataka turudi kwenye mada yetu kubwa. Ndoa ndani ya ndoa. Na dalili zifuatazo zinaonesha kwamba ndoa hii ama mtu huyu ana shida 
ya ama amevamiwa na tatizo hili la ndoa ndani ya ndoa kwanza kabisa kwanza kabisa utajikuta ya kwamba unamchoka mwenzi wako haraka unamchoka mwenzi wako haraka kwa nini kwa sababu kuna ndoa ndani ya ndoa yako kwa hiyo yule ule naye halali kwako wewe humfurahii unamchoka kwa sababu kuna ambaye ndani ya moyo wako anadai nimekwambia kuna huyo ndani ya moyo wako ni aidha roho majini ama tumesema ex wako au yule ule zini naye ulipokosa uaminifu ukachepuka kwa hiyo ndani yako anadai kwa sababu anashirika na wewe anashirika na wewe kwa hawezi kuruhusu ufurahie huyu ule naye wa sasa wa kimungu kwa hiyo utajikuta mara una mchoka huyu wa sasa nikizungumza kwa mazingira ya wale ambao mmekuwa katika mahusiano ya zamani yakavunjika ukamoa mtu mwingine ni kuhakikishie kwa kabisa si kosa kibiblia kosa ni kwamba uliingia kwenye ndoa hii mpya ama uliingia kwenye ndoa pasipo kupata muda wa kuomba na kuvunja zamani zako kuharibu roho zote na viapo vya maneno lakini kama imetokea hivyo ni mtu ambaye unasumbuliwa na mahusiano mahusiano yako ya zamani yanatesa ndoa yako leo kwa kiwango ambacho unamchoka uh, mwenzi wako wa sasa kwenye ndoa Biblia inaasa ina ikisema msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani katika moja ya kosa kubwa kubwa kwenye ndoa ni kujaribu kumlinganisha mke wako au mume wako na mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine kwa mfano kwa wanaume ni kosa mwanaume kujaribu kumlinganisha mke wako na mwanamke mwingine ikifika wakati ambapo moyo wako umefikia viwango vya kumthaminisha mke wako ama kumlinganisha kitabia kimwenendo kiuzuri aa, kwa vivyoote vile lakini na mwanamke mwingine ujue au hasa mwanamke ambaye uliishaachana naye ni hatari kubwa kwenye ndoa yako kwa sababu kwanza shetani aweze kukuambia mwanamke wako ndiye mzuri kuliko yule shetani yeye kazi yake ni kukuchochea ufanye uasi kwa lazima kupe macho ya kuona kwamba yule wa nje ni mzuri kuliko huyu ule naye. Kwa hiyo usijaribu kuyakumbuka mambo ya kwanza. Usiwakumbuke ex wako. Usijaribu kumweka ex wako karibu na wewe. Itakupa shida kwenye ndoa yako. Nikitoa mfano mfano huu wa kijamii. Ni hivi ku kuendelea kumkumbuka hasa sisemi tuwe maaduri kuendelea kumkumbuka ex wako wakati umeoa ni sawa na kutembelea mua kama mkongojo kuendelea kumfikiria kimapenzi kuweka ukaribu ambao ni tata nadhani ukaribu ambao ni tata ambao ni hatari ambao unajua ni hatari lakini unasema ah lakini si rafiki ndio marafiki tu kodi kuna shida gani au kumpa ex wako nafasi ndani ya moyo wako tena eh kana kwamba bado ninyi ni marafiki ni sawa na kutembelea mua kama mkongojo kwa nini nasitoa mfano huu ni kwa sababu mua ukiutembelea kama mkongojo kuna wakati njaa inaweza ikakushika ukaula ule mua kwa kama unamtumia ex wako kama mkongojo kwenye ndoa yako kuna siku utajikuta unaula huo mwa. Nazungumza masuala ya ndoa. Na kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kufuta kumbukumbu za zamani. Kufuta kumbukumbu za zamani ambazo zinaweza kukufanya umkumbuke 
kwa namna ambayo itavunja uaminifu kwenye ndoa yako. Kwa hiyo tunakuta leo tuna wanandoa lakini wanateswa na marafiki zao na ex wao. Akilala na mke wake anaona mbona mm, si kama yule. Mm. Aki mtuma mm, haendi haraka kama yule. Tunajikuta kwamba tuna mgogoro ndani ya nafsi. Na huo mgogoro ni kati ya nafsi yako mwenyewe na mke wako au na mume wako. Mm, yule hakuwa uh, mm, mtamu kama huyu, hakuwa mwema kama huyu, hakuwa ana, ana, ana hivi na hivi na hivi kama yule. Ni hatari. Kiliruhusu kwenye akili yako, karuhusu ndani ya moyo wako, hiyo ndoa haiwezi kudumu. Jambo la pili, dalili ya pili. Utajikuta kwamba hupendi kuambatana na mwenzi wako. Huu na ujasiri wa kuambatana naye. Dalili kwamba upo ndani na una shida ya ndoa ndani ya ndoa. Huwezi kuwa na ujasiri wa kuambatana na mume au mke wako hasa barabarani. Kwa hiyo utajikuta unatamani kumtanguliza. Unaambia we tangulia nitakuja. Kwa nini? Kwa sababu yule wa zamani yuko ndani ya moyo wako ama huyo ule naye sasa ndoa ndani ya ndoa. Ndoa ule nayo rohoni inadai wewe ndo utembee nayo. Huyu wa kwako usitembee naye. Kwa sababu so kumbuka kuambatana ni kitu muhimu sana kwa wanandoa. So wako wanandoa wako pamoja lakini hawajaambatana. Na no, kuambatana kama umeambatana toka nafsini itatengeneza reflection itaakisi mpaka mwilini mtajikuta mnaambatana sasa ndani ya moyo wako hamjaambatana na ukumbuke moja ya key point kwenye ndoa ni kuambatana mwanaume atamwacha mwanamke atamwacha mwanamume mwana atamwacha baba na mama yake na ataambatana na mkewe oh, ndoa lazima kuwe na ambatano kwenye ndoa lazima kuwe na kuambatana na kwa kama mwana ndoa hana ambatano ndani ya moyo wa mke wake kwa, kwa mke wake hata mwilini ya mkini asiweze kuambatana naye ukikuta anashindwa kuambatana naye wakati mwingine ni kwa sababu ndani ya ndoa kumbuka ndoa ni spiritual ndani ya moyo wake ambao umebeba ndoa kuna ndoa nyingine ambayo nafsi yake huyu mtu ya mkini mume au mke imeambatana naye. Kwa hiyo inawezekana ni yeye aliambatana naye ex, aliambatana naye rohoni labda majini mahaba, aliambatana naye rohoni wanawake au wanaume aliozini nao. Na kwa hiyo unakuta huna ujasiri wa kuambatana na huyu official kabisa ambaye tuli, tulipaswa tuone sisi tuloko nje kwamba mnaambatana. Na hii inaleta shida sana hasa eneo la zina lina nyima wenzi wengi kuambatana hata barabarani. Kwa sababu hata katika ukimwili kuna mtaa ambao huyu mwenzi anataka kuambatana na mke wake lakini anajua huyu mtani na kimada. Kwa hiyo huyu kimada wangu wakati mwingine ana wivu anaweza akalianzisha hapa itakuwaje. Itakuwaje. Kwa hiyo unajikuta tayari ana anakosa ujasiri. Lakini Biblia inasemaje? katika waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana neno la Mungu waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa 17 mpaka wa 18 ongezo kaanzia nyuma kaendelea zaidi hayo lakini nakupa hii mistari miwili kwa sasa hivi katika hili pendo limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu pendo limekamilishwa kwetu ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu kwa kuwa kama yeye alivyo yani Kristo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu pendo la Kristo lilikamilishwa kwa kama pendo la Kristo lilikamilishwa ndani yake likatupa sisi ujasiri kadhalika jinsi Kristo alivyo 
na sisi tu ndivyo tulivyo ama tunapaswa tuwe kwamba kwa kuwa tunalopendo kwa mwenzi wangu kwa kuwa ninalopendo kwa mke wangu nao ujasiri kwa kuambatana naye o kama sina ujasiri pendo limetoweka nani aliyetoa upendo ndoa nyingine ndani ya ndoa hii msari wa 18 katika pendo katika pendo hamna hofu lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo kwa kama unaishi kwenye adhabu hii ya kushindwa kuambatana na mke wako hakuna pendo hapo kama una ujasiri wa kuambatana na mwenzi wako hakuna pendo hapo kwa maana katika pendo tunaambatanishwa tuna ujasiri katika pendo hatuna hofu katika pendo tuna amani katika pendo katika pendo hatuna kisirani cha tangulia mimi nitakuja katika pendo hakuna hilo hakuna hilo kama nampenda mke wangu yeye tu sijaambatana na watu wanawake wengine katika namna ya ushirika wa zina na mahusiano ya ndoa na ngono siwezi kama kama nimeambatana naye na nampenda siwezi kuogopa ku, kumshika mkono twende mke wangu twende mume wangu wezi ku, ku, kushindwa kuambatana na na, na, na na mume wako twende mume wangu muambatane hii ni kapima hii siwape ugomvi no isikupe ugomvi kama kama hapo ndani kwamba eti kwamba kakuwa hataki kuambatana na wewe muanze gombana basi unipende basi na wanawake wengine au na wanaume wengine no usiende emotional a uh-uh. a nenda kwa hekima ya Kimungu ukimwombea mwenzi wako lakini na wewe ukijitahidi sana kumpenda ili kusudi kupenda kwako kumvute lakini pia kusudi kupenda kwako pia kutengeneze ujasiri wa kuomba ujasiri wa kushauri ujasiri wa kuvumilia na kumwombea wa ku, wa, ku, wa kumchukulia kumbebea ah, so kuvumilia kumchukulia mzigo wake na udhaifu wake